家好，我是龟龟。今天呢，从地里摘了两根西葫芦，大家看，已经快五公斤了。两根，每根都有两点五公斤吧。朋友呢说用西葫芦做一道德国菜，他打算给我展示一下。下面让我们开始吧。你看，这准备了一些洋葱，还有瘦肉。现在呢，我们开始切洋葱了。你看，他们把这个洋葱呢切得非常的细小，然后呢用黄油去煎，不是我们平时所吃的菜油或者是什么，它实际上就是黄油，也就是我们说的牛油。然后呢，他把这些意大利青瓜啦，也就是西葫芦啦，他把皮全部给剥了，把这个青色的、绿色的皮给剥了。然后切成小块，也在跟洋葱一起炒。然后呢，他放下了我们这边的说的就是瘦肉米，他放了两大袋，因为呢我们只吃一个菜，所以准备的分量呢是比较足的。在德国呢，一般呢很少用炒锅，一般呢德国人做菜呢，他们一般都是用这种，嗯，这种锅，就像我们的下面的锅一样。然后你看，他会用一个特殊的工具把这些碎米全部给，呃，弄碎，这种肉米弄碎。你看他的工具，用手就是说用力的搓几下，你这些瘦瘦肉米呢就全不粘在一起了。这时候呢，他把瘦肉米啊和这西葫芦呢，意大利青瓜呢，也就是说意大利青瓜就是一起的混在一起，再继续的煮一煮，也就是。可是我们说就是煮啦，也不是真正的像我们爆炒一样，大部分就是有点像嗯煮的感觉，但是它不加水，它就这样在煮，但是也不会烧焦，因为意大利青瓜它本身自己就有不少的汁水嘛，所以说它也没有烧焦的感觉。然后呢，它就会加一些我们说的酱油。对，这个是呢，德国的酱油，味道呢非常鲜美。然后呢，再加一些胡椒，还有一些呢姜粉，然后再给它煮几分钟，再加一点点水，搅拌一下，记得嗯要经常搅拌它，对吧？再给它煮个十几分钟。等到就是说，这个意大利青瓜全部，嗯，煮烂了，转煮软了就可以了。嗯，大家不要忘记呢，按最后啊，大家要加一盒奶油进去，还要呢加一点糖。记得呢，嗯，中国的一位大厨呢曾经告诉我，一般的菜呢。都会放一点点糖，因为呢，糖可以有提鲜的作用，这样的话呢，菜会更鲜美。蒜，这叫什么呀？因为是皮塔西尼啊，对，皮塔西尼。这是欧芹，德国的一种香菜。大家看，这就是基本煮好了，把小葱和欧芹放下去就可以吃了，配上我们煮的白米饭，一顿非常美味的佳肴。今天的节目就到这了，希望大家喜欢。如果大家喜欢我的节目，请帮忙订阅、点赞、转发，打开小铃铛，谢谢谢谢，再见再见，拜拜。